హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను ఎక్కడో చదివాను ఒక జోక్ అనమాట ఒక బ్యూటీ పార్లర్ ముందు ఒక బోర్డు ఉంటుంది ఈ పార్లర్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిలని దయచేసి కామెంట్ చేయకండి వాళ్ళు మీ అమ్మమ్మ అవ్వచ్చు అని అమ్మమ్మలు కూడా అమ్మాయిలా తయారు చేసే ఒక టాలెంట్ ఓన్లీ బ్యూటీషియన్స్గా ఉంటుంది మనతో పాటు వీ హ్యావ్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ బీనా వితస్ కొన్ని బ్యూటీ టిప్స్ అలాగే ఈ బ్యూటీషియన్ కోర్స్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకుంది హలో అండి హాయ్ హౌ అయ్యూ ఫైన్ సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక జోక్ చెప్పాను అమ్మమ్మలు కూడా అమ్మాయి ఇలా తయారు చేసే టాలెంట్ బ్యూటీషియన్స్ నిజంగా ఉంటుంది ఉంటుంది అండి సరే మీ గురించి చెప్పండి అసలు మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నా ఈ కోర్స్ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో బ్యూటీషియన్ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను ఫస్ట్ సో ఇది షహనాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో హైదరాబాద్లో నేర్చుకున్నాను వన్ ఇయర్ నేర్చుకున్న తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్లో ముంబైలో ట్రైనింగ్ అయ్యాను ప్రొఫెషనల్ కోర్సు తర్వాత చెన్నైలో నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇంటర్నేషనల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను సో ఎన్ని ఇయర్స్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ ఫీల్డ్లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో మీరు ఎంతమందిని ట్రైన్ చేసి ఉంటారు స్టూడెంట్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ వరకు నేను ట్రైనింగ్ చేశాను వాళ్ళందరూ ఆర్ ఇన్ అర్ దిన్ టచ్ విత్ యూ నా ఎస్ ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్లో ఉంటున్నారు ఎవ్రీడే కాంటాక్ట్లో ఉంటారు సో చాటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇప్పటికీ వస్తున్న డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫోన్లో క్లారిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అందరు కూడా వెల్ సెటిల్లో ఉన్నారన్నమాట పెద్ద పెద్ద సలూన్స్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓన్గా సలూన్స్ పెట్టి క్యారీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అకాడమీస్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆర్టిస్టులుగా క్యారీ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది స్టూడెంట్స్ వెల్ సెటిల్లో ఉన్నారండి ప్రొఫెషనల్లో ఇప్పుడు మేకప్స్ ఉంటాయి సో ఈ మేకప్స్లో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ మేకప్స్ ఉంటాయి అంటే ఇన్ని అని మనం క్యాల్కులేషన్ చేయలేము కానీ చాలా టైప్ ఆఫ్ మేకప్స్ ఉన్నాయి కొన్ని మేకప్స్ చెప్పగలరా వాళ్ళ పేర్లు ఓకే సన్ టైన్ మేకప్ ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ మేకప్ ఉంటుంది బ్రైడల్ మేకప్ ఉంటుంది హెచ్డి మేకప్ ఉంటుంది రిసెప్షన్ స్టైల్ ఉంటుంది క్రిస్టియన్ స్టైల్లో ఉంటుంది త్రీ డి మేకప్ ఎయిర్ బ్రష్ మేకప్ బ్రిజాలిన్ మేకప్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ స్వెట్ ప్రూఫ్ సో ఇన్ని మేకప్లు ఉన్నాయి జనరల్గా మనకి ఇన్ని ఉంటాయని తెలియదు సో ఇన్ని మేకప్స్ చెప్పారు కదా పేర్లు వాట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ మేకప్ సన్ టైన్ మేకప్ ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా ప్రతి పెళ్లికి పెళ్లి కూతురు మేకప్ తో ఉంటారు సో ఆ బ్రైడల్ మేకప్ దాని బ్రైడల్ మేకప్ అంటారు కదా ఆ బ్రైడల్ మేకప్ చేయడానికి మీకు ఎంతసేపు పడుతుంది టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ పడుతుంది జనరలీ ఏంటంటే అంత టైం మీకు ఇవ్వకపోవచ్చు అంటే వాళ్ళు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే పెళ్లి కూతురు తాలూకాలు కానీ మీకు అంత టైం ఇస్తారా జనరల్గా టూ అవర్స్ పెళ్లి కూతురుని రెడీ చేయడానికి ఎవరు సో అలాంటి ప్రెషర్స్ మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు సో మనమే ముందు వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేస్తాం బిఫోర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈవెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సో బిఫోర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుకుండా వెళ్ళి వెళ్ళి వాళ్ళని ఈవెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మనం ప్రిపేర్ చేయాలి ముందు వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు అండ్ కొన్ని స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆర్టిస్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు టైం ఇవ్వరు వన్ అవర్ ఇస్తారు లేదా ఫార్టీ మినిట్స్ ఇస్తారు హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తారు ఈ టైంలో చేయాలి అంటారు కానీ ఆ టైంలో స్కిప్ చేసేస్తారు ఎందుకంటే మేకప్ వేసే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉంటారు కాబట్టి ఎంత టైం ఇస్తారో చేయగలరు చేసేస్తారు కానీ ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా ఫినిషింగ్ రావాలంటే మినిమం టూ అవర్స్ ఇవ్వాలి అండి టూ అవర్స్ టూ అవర్స్లో టోటల్గా మేకప్లో ఒక పెళ్లి కూతురుని టోటల్గా హెయిర్ నుండి శారీ డ్రాపింగ్ వరకు మేకప్ టోటల్ అంతా చేసి అరేంజ్ చేస్తారు అనమాట సో టూ అవర్స్ టైమ్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఓకే లేకపోతే ఏం చేస్తారు తక్కువ వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలోనే చేస్తాం అంత పర్ఫెక్ట్ ఫినిషింగ్ రాదు ఆఫ్టర్ దెన్ వీళ్ళు ఫొటోస్ అవి చూసుకునేటప్పుడు అప్పుడు గ్యాస్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు మేము మనీ ఇచ్చి చేయించుకున్నాము కానీ ఈ బాగాలేదు టైం ఇవ్వాల్సింది అని అప్పుడు అవుతారు సో అప్పుడు చే ఫీల్ అయినా ఏం లేదు కదా సో ముందే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఈవెంట్ ఒప్పుకున్నారంటే మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సో వీళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారు నేను ఇంత టైం నాకు ఇవ్వాలి వాళ్ళు నేను ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని సో దానికి వాళ్ళ మైండ్కి సెట్గా క్లయింట్ కూడా అదే ప్రిపరేషన్లో ఉండాలి టూ అవర్స్ మేము వాళ్ళతో ఉండాలని అప్పుడు వీళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతారు వేసే వాళ్ళు కూడా సాటిస్ఫై అవుతారు సో అలాంటిది ఏమైనా మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా చేస్తానండి చాలా చేశాను చ
సో వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటారంటే మేకప్ ఇచ్చిన తర్వాత వేసేటప్పుడు రిలేటివ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ని కంగారు పెట్టేస్తూ ఉంటారు అంతేకాదు వేయించుకున్న వాళ్ళని కూడా టెన్షన్ పెడతారు సో ఇది అనేది అవాయిడ్ అవ్వాలండి ఎందుకంటే చాలామంది బ్యూటిషియన్ ఏం ఉంటారంటే మంచిగా లుక్ ఇవ్వాలి మేము దీని ద్వారా మాకు సర్క్యులేషన్ పెరగాలి అన్న మైండ్ సెట్లో వాళ్ళు ఉంటారు సో అది పెరగాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మనకి ముందు డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఇవ్వకూడదండి అవతల పెళ్లి కూతురిని టెన్షన్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ని త్వరగా వేయండి త్వరగా వేయండి అని కంగారు పెడుతూ ఉంటారు సో అలా చేస్తే వీళ్ళు వేయాల్సినవన్నీ కూడా స్కిప్ చేసేస్తారు అది ఎవరికంటే తర్వాత ఫొటోస్ చూసుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా శారీ కట్టుకోవడానికి అక్కడ టైం కుదరక శారీ రాఫ్టింగ్ అనేది కూడా కొత్తగా లేటెస్ట్గా వచ్చింది దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ గా శారీస్ కట్టుకోవటం రాని వాళ్ళు చాలా ఉంటారు అలాగే మనకి శారీ కట్టితే మినిమం వన్ అవర్ కట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు టూ అవర్స్ లో కూడా కట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఇది టూ మినిట్స్ శారీ ట్రాపింగ్ అని చెప్పి మనకి ఒకటి అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఇది ఏంటంటే ముందు మీరు శారీని ఆర్టిస్ట్ ఇచ్చేసారు ఇచ్చేసి వాళ్ళకి హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇస్తారు వీళ్ళు మీదే ప్రీప్లేట్ పెట్టుకుంటారు ఐరనింగ్ చేస్తారు ఫోల్డింగ్ ఇస్తారు ఒక బాక్స్ ఫోల్డింగ్లో మీకు ప్లే ప్లేట్స్ అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు అప్పుడు బ్రైట్ టైంకి వితిన్ టూ త్రీ మినిట్స్లో శారీ డ్రాపింగ్ అనేది మనం ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు చాలామంది అదే చేస్తున్నట్టున్నారు ఎస్ ఇప్పుడు మేకప్ వేస్తారు కదా మీరు మీరు తీరు జనరల్లీ యూ డూ మేకప్ అండ్ గో ఓకే ఆ మేకప్ వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి రిమూవ్ చేసేటప్పుడు రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ముందు వెట్ టిష్యూస్ యూజ్ చేయాలండి తర్వాత మనకి నే మేకప్ రిమూవర్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో చాలా బ్రాండ్స్లో మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంది మేకప్ రిమూవర్తో అది కాటన్ డిప్ చేసుకొని ఫేస్ అంతా కూడా క్లీన్ చేశాక కంపల్సరీగా ఫేస్ వాష్ అనేది తీసుకోలేండి అంటే క్లీనింగ్ అయిపోయింది కదా అని వదిలేకూడదు ఎందుకంటే అది లేయర్స్లో డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స్కిన్ లేయర్స్ సో కంపల్సరీగా క్లైంట్ ఫేస్ వాష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు మేకప్ వేసిన తర్వాత వాళ్ళు మేకప్ తీకపోతే ఏదైనా డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుందా అంటే మేకప్ కూడా ఇన్ని అవర్స్ అని ఉంటుంది సార్ సో మినిమం మనకి బ్రైడ్ మేకప్ ఇలాంటివి అనుకోండి ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ అవర్స్ మేకప్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మేకప్ ఉంది సో ఆ అవర్స్ తర్వాత స్కిన్ డల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఆ మేకప్ ఎక్కువ అవర్స్ కన్నా ఇప్పుడు ఫోర్ అవర్స్ మేకప్ వేయించుకున్నారు అనుకోండి ఫోర్ అవర్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్కిన్ టోన్ వాళ్ళు ఒరిజినల్ స్కిన్ టోన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇది డల్ చేసేస్తుంది అనమాట సో లైట్గా స్కిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అకేషన్ అయిపోయిన వెంటనే రిమూవ్ చేసుకోవటం ది బెస్ట్ బెస్ట్ పార్లర్కి రాకుండా జనరల్గా మనం ఇంట్లో ఉండి మన స్కిన్ గ్లో అవ్వడానికి ఏదన్నా టిప్స్ ఇస్తారా రోజు పార్లర్ రాలేరు కదా అందరు ఇంట్లో ఉండి అంటే వాట్ ప్రికాషన్స్ వీ షుడ్ టేక్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ స్కిన్ ఈ రోజు ఏంటంటే పొల్యూషన్ అనేది మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బయట సో ఎవ్రీ పర్సన్ మనకి సిటిఎం అనేది ఒకటి ఉంటుందండి సో సిటిఎం అంటే మనకి సి అంటే క్లీన్జింగ్ చేసుకోవటం టి అంటే టోనర్ ఎం అంటే మాయిశ్చరైజర్ సో ఇది రెగ్యులర్గా ప్రతి ఒక్కరు వాడచ్చు ఇలా వాడలే మేము ఇంకా ఇంట్లో ఉండే హోమ్ టిప్స్ కావాలనుకుంటే మనకి ఇంట్లో దొరికే హల్దీ పౌడర్ దొరుకుతుంది కర్డ్ దొరుకుతుంది శనగపిండి దొరుకుతుంది మిల్క్ దొరుకుతాయి సో వీటితో మనం డైలీ ఫేస్కి అప్లికేషన్ చేసుకొని జస్ట్ మైల్డ్ మసాజ్ ఫేస్ మీద ఇచ్చుకుంటూ ఒక ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేస్తుంటే అప్పటికప్పుడు పట్టిన ట్యాన్ కానీ లేదంటే క్లీనింగ్ అవటం ప్రాపర్గా లేయర్స్ క్లీన్ అవటం అనేది జరుగుతుంది ఇది మగవాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు కదా ఎస్ ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే టీనేజ్ పిల్లలకి కూడా హెయిర్ లాస్ ఆర్ హెయిర్ డ్యామేజ్ అవడం ఇలాంటి జరుగుతుంది సో ఆ హెయిర్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ దానికి ఏదన్నా ఇప్పేస్తారా హెయిర్ లాస్ హెయిర్ లాస్ ఏంటంటే మనకి ఒకప్పుడు చూస్తే అన్ని హెర్బల్స్ వాడేవారు సో ఇప్పుడు చూస్తే చాలా మార్కెట్ లో చాలా కెమికల్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఏది యూజ్ చేయాలి అనేది పీపుల్స్ కూడా చాలా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నారు సో హోమ్ మేడే మంచిది అని ఇప్పటికీ కూడా హోమ్ మేడ్ అంటే తాత నానమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళు చెప్పేది యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అంత రిజల్ట్ రావట్లేదు వాళ్ళు యూజ్ చేసిన సో అప్పట్లో వాడితే అది రిజల్ట్ వచ్చేది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడున్న పొల్యూషన్ అలా ఉంది బయట సో మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవాలనుకుంటే గోరింటక్ పౌడర్ హెన్నా పౌడర్ డైరెక్ట్గా ఆకు దొరుకుతుంది సో దాన్ని హెన్న పెట్టుకొని దాంట్లో ఆమ్ల పౌడర్ మిక్స్ చేయడం
సో దీనివల్ల హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు హెయిర్ స్మూత్నింగ్ కూడా వస్తుంది దీనివల్ల హెయిర్ మంచి మాయిశ్చరైజర్ అవుతుంది సో హెయిర్ డ్రైగా ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రీజీగా ఉన్న వాళ్ళు ఫాలింగ్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది హెయిర్ డై వాడేస్తున్నారు ఇంక్లూడింగ్ టీనేజర్స్ అంటే ఒకప్పుడు హెయిర్ డై చేసుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫిఫ్టీ ప్లస్ వాళ్ళు చేసుకునేవారు బట్ ఇప్పుడు చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ పీపుల్ కూడా దే ఆర్ డైంగ్ దేర్ హెయిర్ దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజ్ ఎలాగో వైట్ హెయిర్ కనబడదు బట్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అట్లీస్ట్ అంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చేసుకోవడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా యాక్చువల్గా డై అంటేనే కెమికల్ బేస్ డై అది రెడీ చేస్తున్నప్పుడే అంటే అది ప్రోడక్ట్ తయారు అవుతున్నప్పుడే దాంట్లో దానిలో మనకి కెమికల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి వైట్ హెయిర్ని ఇమీడియట్గా బ్లాక్ చేసేస్తుంది సో అక్కడే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇది డై అంటే దిస్ ఇస్ కెమికల్ బేస్డ్ అండి సో డై అనేది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలండి డై వల్ల హెయిర్ వాళ్ళకు ఉన్న వైట్ హెయిర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది డై వల్ల ఎందుకంటే కెమికల్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం డై అనేది అవాయిడ్ చేసుకొని మనకి మార్కెట్లో ప్రొఫెషనల్ ప్రొడక్ట్స్ చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి సో వితౌట్ అమోనియా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రొఫెషనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని స్పెసిఫిక్గా కొన్ని బ్రాండ్స్తో ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఇలాంటివి వాడితే లాంగ్ లాస్టింగ్ వాళ్ళకి కలర్ ఉంటుంది వీళ్ళు మార్కెట్లో దొరికే నార్మల్ ప్రోడక్ట్స్ డైస్ ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టూ వీక్స్ అది కలర్ స్టే అవుతుంది తర్వాత నార్మల్గా కలర్ పోతుంది అన్నమాట సో ప్రొఫెషనల్ బ్రాండ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి సెలెక్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి లాస్టింగ్ కూడా పెరుగుతుంది అన్నమాట అండ్ వైట్ హెయిర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉండదు అసలు సో లాస్టింగ్ వన్ మంత్ నుంచి టూ మంత్స్ వరకు లాస్టింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫైనలీ బ్యూటీషియన్ యాజ్ ఎ కెరియర్ అంటే ఎవరైనా బ్యూటీషియన్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కింద వారి కెరియర్ తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే టిప్స్ అండి అసలు ఎలా ఉంది దీని ఫ్యూచర్ బ్యూటీషియన్ ఫ్యూచర్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి ఎస్పెషల్గా ఉమెన్కి ది బెస్ట్ ఫీల్డ్ ఏదైనా ఉంది అంటే మనకి బ్యూటీషియన్ ఫీల్డ్ అండి సో రిమాండింగ్ బయట ఉండే చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఉమెన్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అవ్వాలంటే లేదా ఈ ఫీల్డ్లో మనం ఒక ఫ్యూచర్ చూడాలి అనుకుంటే ఫ్యూచర్లో సెటిల్ అవ్వాలి లైఫ్ సెటిల్మెంట్ అనేది ఉండాలి అంటే మనకి కంపల్సరీగా బ్యూటీషియన్ ఫీల్డ్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఇది ఏంటంటే ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత అంటే ఓన్లీ బ్యూటీషియన్లోనే ఉండిపోవాలని కాదు ఉంటారని కాదు స్టూడెంట్స్కి క్లాసెస్ చెప్పే విధంగా ట్రైనర్గా దీంట్లో ఫ్యూచర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా వర్క్ చేసుకో పెద్ద పెద్ద సలూన్స్లో వర్క్ చేయడానికి అండ్ సెలబ్రిటీస్ దగ్గర మనకి మేకప్ ఆర్టిస్ట్ లాగా అవడానికి నెక్స్ట్ మనం అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ స్కిల్ వచ్చిందంటే కంపల్సరీ ఎక్కడున్నా సరే హ్యాపీగా ఉమెన్ ఈజీగా మనీ సంపాదించవచ్చండి సో ఎందుకు అంటే ఈ ఇంట్లో ఉన్న చేసుకునే వర్క్ బయటకు వెళ్ళినా చేసుకునే వర్క్ ఎక్కడున్నా ఏ ఏరియాకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం అదర్ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఈ స్కిల్ అనేది ఎవరు మన దగ్గర తీసుకోరు కాబట్టి సో ది బెస్ట్ ఫీల్డ్లో ఉంటుందండి బ్యూటీషియన్ మంచి కెరియర్ ఉంటుంది దీంట్లో సో ఫైనలీ బ్యూటీషియన్ ఈస్ అ వెరీ బెస్ట్ కెరియర్ అంటారు ఎస్ సో ఉమెన్ చూస్ దిస్ బ్యూటీషియన్ యాజ్ అవర్ కెరియర్ ఇందులో మేడం చెప్పినట్టు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సో మెనీ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ అ బ్యూటీషియన్ కెన్ బికమ్ ఏ ట్రైనర్ యూ కెన్ బికమ్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సెలబ్రిటీస్ అని ఉండొచ్చు సో దిస్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ ఆ వెరీ గుడ్ కెరియర్ సో ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్